Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w odcinku trzecim naszych tutaj zmagań w serii multiplayerowej. Dzisiaj zaczęliśmy troszeczkę pesymistyczno, optymistycznie. No, Królik był trochę niezadowolony, ale co mu się dziwić, no, po tym wszystkim, co się wydarzyło w poprzednim odcinku? Ci, że no nie jest za dobrze. Eee, znaczy ta Burgundia boli, no. Co, a resztę to zobaczymy. Ja natomiast jakoś dziwnie optymistyczny byłem. No jak dobrze pójdzie, to w 10 lat będę miał top jeden kraj. Ale co zobaczymy. A cię nie czeka wojna religijna przypadkiem? Ale moja nie jest taka przerąbana jak twoja. Mimo tego, co się wydarzyło, postanowiliśmy dalej tutaj z królikiem jakoś pocisnąć tą Burgundię, no i przystąpywaliśmy do dalszego jej podziału. Ja myślałem, czy nie odpuścić tej Burgundii, no bo mogę na niej zaraz wymóc z powrotem tą unię personalną, ale to w sumie sama Burgundia to tak niewiele mi da. A on nie, nie jest w chrę już? Nie, nie, nie jest w chrę. A, jak nie jest w chrę, to może być ciekawie. No tak, ale chodzi o to, że ja bym to podbił, a jak ty chcesz English Channel, no to bym musiał zintegrować tą Burgundię i potem ci oddać tę prowincję. No ale Burgundia coś realnie nie ma żadnych wartościowych prowincji typu z bonusem do, do, do tego, do handlu, więc tutaj nie ma problemu raczej. No, w międzyczasie, kiedy Królik szykował się tutaj do kolejnej wojny z Burgundią i oby nie poszła tak źle jak poprzednia, ja postanowiłem szybko zaatakować Walię i odzyskać swoje kolory. Ale tutaj miałem małą niespodziankę. Wiemy, w zasadzie powinna być chyba tylko i wyłącznie na raz. Ewentualnie może jeszcze jedna improwincja zostaje. Nie, na raz zjadamy. Tak jak widzicie, tylko agresywna ekspansja jaka jest duża. Mimo Reconquest Cassius Belli? A nie, bo Walia nie ma tak dużo tych moich prowincji. Uuu. To, to co, byłbyś teraz e, gotowy na wojnę z Burgundią, czy nie? Ale muszę ją osobno wypowiedzieć, żeby mieć tak, to tak, Cassius tak. Belli, nie? Tam jest 99. Kiedy to robi Miatrus? 99 październik. To spokojnie. No to mi daj tak 3 lata. Tak czy siak. No bo jeszcze muszę dwa forty okupować i tak dalej. Więc okay. to spokojnie. W międzyczasie, kiedy okupowałem Walię i się dość nudziłem, przypomniałem sobie, że król przecież wprowadził swoją dynastię do Królestwa Aragonii, co spowodowałoby wojną o unię personalną z Królestwem Aragonii i zdobyciem naprawdę bogatych terytoriów jednym ruchem. No ale... Katolicy. A tam jakaś Unia nam e, szła w ten, że pani jeszcze, nie? No w Tori z Aragonem. O kurwa, oni mają 73 prestiżu. Ale stary, nie, nieważne, zobacz, zobacz to. Zobacz, że następca jest win claimem. To już jest win. Zrywaj sojusz z nimi. Znaczy, sorry, co, nie, co ja mówię. El, czekaj, czemu oni z Austrii mają sojusz? Ale chur... No bo zobacz, z Austrii ma sojusz Aragonia. Ale będzie wojna. Piernicze to, będzie wojna. Bo to jest blokowanie ewidentne. No i tak właśnie wyszło jak to zwykle z niedźwiedziem i repusem, brudne zagrywki. No ale trudno, trzeba było coś wykombinować, żeby tutaj jakoś obejść, żeby nie mieć z nim bezpośrednio wojnę. A mi tymczasem zbliżał się bardzo nieszczęśliwy, ale potem okazał się, że bardzo szczęśliwy event. Jej, zaraz wojna religijna mi walnie. No wojna religijna, jakby co to ten mogę ci pomóc tam tłumić mu? 90% muszę mieć. Uhuhu. Albo będzie trwała 25 lat. W międzyczasie zakończyłem wojnę z Walią, zdobywając całe ich terytoria praktycznie na raz. Kolejnym celem moich podbojów była Nortundria, której w nigdy nie nauczę się wymawiać. No ale co Pol radzę, dość dziwny kraj. Miała ona sojusz z Burgundią, więc postanowiliśmy tutaj zaatakować osobno. Ja jedną wojnę Nortundrii, a Burgundia dostała wojnę osobną od Francji. E, dobra, to ja atakuję już Nortundrię. Okej, okay, to ja wypowiadam swoją wojnę. Dobra, atakujemy Nord Tundrię teraz, żeby... To niestety dołączą trochę tych nacji, ale to trudno. Lecimy na Reconquest Cassius Belli. I tutaj poszliśmy na dwie osobne e, wojny z Królkiem. O jest, no chodź tu, chodź tu typie. Znowu będę polował na te nacje. Wybuchły mi bunty w Kornwali, nie wiem, pozwolę mi się wyzwolić, to sobie to odbijesz czy coś. No bo ty dalej masz długi, to się nie mogę sprzedać. Gdzie? To się skóry zrespiło. No, tylko że jak zajęłeś te prowincje, to już ich nie będę oblegał. Dobra, no to trudno, to tych dwóch, trzech prowincji nie wezmę od Burgundii. Po prostu wołaj pisuję Burgundię. Aha, bo ty się osobnej wojnie. Um... Bo ja nie będę, ty, serio, ty, ty, nic się nie stanie, jak ja dostanę te prowincje nawet i za 100 lat. Po prostu w takim razie tylko ją wołaj pisuję. Ja już czując tą całą presję czasu i to, że wszystko tutaj praktycznie mi poszło niezgodnie z planem, który sobie e, przygotowałem na grze singlowej, stwierdziłem, a piernicze, muszę szybko zacząć podbijać Irlandię, jestem już jakieś 20 lat do tyłu ze wszystkim, co planowałem robić, no ale trudno. Z Ligo weźmiemy naszego wasala i wtedy, bo z Ligo ma dużo innych wojen, 
praktycznie z całą Irlandią. Więc będziemy mieli wojny obronne, co pozwoli nam zjeść praktycznie całą Irlandię. Wyślijmy od razu dyplomatę do poprawienia relacji. No i szczerze mówiąc, te kraje w ogóle mnie nie interesują, że wejdą w koalicję. No i wróciliśmy do Great Powerów, niestety do ostatniego, ale lepsze to niż nic. Dobra, odbudowałem to nie z Burgundią. Poprawię od razu relacji. E, tak, tak, tak. No i tutaj trochę rad już tym razem sypnąłem królikowi na jak najszybsze poprawienie tych relacji. No niby miał znowu 25-letniego władcę, ale już poznałem, że królik to jest chyba najbardziej pechowy gracz w Europie Universalis 4, więc sypnąłem mu całą moją wiedzą, jak najszybciej poprawiać relacje. Mój król ma 25 lat, tyle samo co poprzedni, gdy umierał, także to jest dobry znak. Prove Relation, od razu daj im pieniążki, Influence Nation zrób. Jak masz kupca w rejonie Szampanii albo, nie wiem, English Channel, to przestaw go na... Ten, na to, co poprawia relacje jeszcze o 15%. No, okay. jak, masz, jak masz też doradcę dyplomatycznego, znaczy z kategorii dyplomatycznej Improve Relation też go możesz wziąć, to też będzie szybciej. Faktycznie, w sumie z tymi kupcami to nigdy z tego nie korzystałem. No, bo, to, bo to jest mały procent, ale w takim wypadku to wiesz, może dzień, dzień zadecydować może. Rok 1500 minął, ja zjednoczyłem już praktycznie całe wyspy, zostało mi tam kilka tych prowincji irlandzkich, no i na ten moment, no to już mi zostało bardzo dużo takich rzeczy do robienia, jak obniżenie autonomii, korowanie prowincji i niestety jeden z większych błędów, jakie popełniłem, czyli zmienianie kultury. O, ale misjonary już mamy dwójkowego, wyjebiliście. A, bo to z misji. No i jeszcze więcej, zaraz zaczniemy zarabiać, będę szybciej nawracał. Wyjebiliście, no o to chodzi. Pra, no i są tysiąc dukatów za kolonializm, porąbały. Tak to? No za przyjęcie kolonializmu. A, to nie tak źle. Powiem ci, że ja najchętniej to bym trzymał całe 25 lat ten disaster. E, tą tej wojny religijnej? No tak, no bo on mi realnie nic nie robi. Tak jak patrzę, nie, nie zwiększa mi szans na bunty, nic. A blokuje mi tych przerąbanych Jorków. I, i wiesz, bo ja mam władcze 666. Nie, mam władcę 666. 3, to znaczy 663 na stopniu, to ja bym chciał, żeby on porządził, nie? Okay, ta. No i tutaj oczywiście zapomniałem, że po przeciwnej stronie katolików gra Repus, który na bank był pomysłodawcą tych wszystkich ruchów, które mnie wkurzyły w tym multiku, bo on ma taki styl gry i teraz niestety znowu zrobił... Powiem ci, że Repus walczy z Aragonem. The Papal State? No, bo przez Sabaudię się wbili, bo ona zerwała ze mną sojusz, jakim nic nie dałem. Już tej wojny. A, że on Sabaudi zaatakował i ma teraz wojnę zagrożoną. Trochę mnie kusić, żeby konto Thierry teraz nie wysłać na przykład. Jak <grym> są takie chamskie zagrywki. On ma 30 tysięczny stag, widzę. Kurde, słaba ta armia Aragonu, on prawie nic nie ma. Myślę, że do tego pełu by się przydało zdobyć jak najszybciej nad nimi. Bo to zobacz, jaki region byśmy dostali, to jest w hugo mocne. Ile, ile masz prestiżu teraz? No, no mogłem już, już, już im sklamować tron, mam więcej. Tak? No to tak, zrywaj ten sojusz, klejma i lecimy. Bo pewnie oni będą toczyli wojnę o zerwanie Unii z napletem. To jest 100% warskora będzie. Ale może być to długa wojna, więc... Do kiedy masz trus z tym Argonią? Maj 1512. Tak, bo jak zdążą zrobić stolicę, to jest po nas. Ale to Aragon walczy z samym Popol State'em, nie wiem czy Repus to ogarnie. Ta, to bot. No nie wiem, no mogę złamać trusa najwyżej. Mm. Znaczy, no to jest kwestia na Apolu, tak? Jak bardzo nam zależy. E, bo tak, on nie przejmie tej Unii, on zerwie tą Unię teraz z Napolem. Bo jej nie przejmie, bo to, to już nie ta era. Chyba, że ma jakieś Cassius Belli, o którym nie wiem. No i wreszcie nadszedł moment, w którym mogłem rozejrzeć się troszeczkę po Europie i zobaczyć, jak tam idzie naszej konkurencji. Jak zobaczyłem granicę, ten border gore pomiędzy Moskwą a Austrią, to jakaś masakra totalna. Jak tam idzie Moskwie? Kurde, jak fajnie blobuje ta Moskwa. Austria coś dziwnego tutaj robi, Bizancjum też, wyjebiście. Mi zdecydowanie najgorzej idzie. Boże, jak tak zobaczysz tą Europę, to jak to wygląda, to jest tak podziabane wszystko. No trochę ją popsuliśmy, ale spokojnie, zaraz będzie cała protestancka. I dalsze obniżanie autonomii w każdej mojej prowincji, bo już mogłem zrobić to kolejny raz. Nie wiem czemu boty teraz strasznie dużo nabijają autonomii w prowincjach. Pamiętajcie, że z kodem LUKAS możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jak będziesz miał teraz te góry tutaj na Savoy, Boże, to on, on ci nie sprzedał tego Avignon cały czas. 
No nie, właśnie skończyłem z Prowansem i odciąłem mu ten Avignon. Dobra, wypuścili na Apol, tak jak myślałem. To czyli nas czeka zaraz wojna z Aragonią. To w skład teoretycznie mogę się w nich już wbijać. No, tylko, że nadal jest sojusz z Austrii. Ale Aragon wziął sojusz z Portugalią. Ja nie wiem, co z moją psychiką jest nie tak, ale w momencie, kiedy inni zaczynają dość brudno grać, ja wciąż trzymam się zasad. Nie wiem, czemu tak robię, no ale tak po prostu mam. Zamiast zaatakować bezpośrednio Aragon i trudno mieć tą wojnę z katolikami. Skoro nas blokują, łamią zasady, powinniśmy mieć wojnę, którą na bank byśmy wygrali, bo już byliśmy do tego gotowi skrój. Zwłaszcza, że jeździć na ten moment miał tylko i wyłącznie wzięte dwa rozwinięcia z idei dyplomatycznych i w ogóle nie miał drugiego drzewka idei klikniętego. To, to nie wiem czemu ja zacząłem kombinować, jak możemy zerwać sojusz austriacko-aragoński. Po co ja to robiłem? E, to wiesz, jakby trzeba było zrobić. Ja wchodzę, pier... znaczy wchodzę z tobą, zajmujemy cały Aragon, tylko że potem będzie też weźmy po w pewnie z nim sojusz. Czekaj, bo... ale to też nie... mogą potem dać im gwarancję niepodległości i tak dalej, no. Już że ta takie zagrywki robią. Więc myślę, jak to... Czekaj, bo możemy zrobić tak, że ja wchodzę pierwszy i wypisowuję za pieniądze Aragon oraz za zerwanie sojuszu z e, e, Austrią, tak? I ty wtedy robisz White Peace'a, żeby mieć jak najkrótszego trusa. Mhm, tak mogę. I wtedy... A to ty byś musiał wojnę wypowiedzieć. Nie, bo to chodzi o... A nie, czekaj, bo to ja myślę o Aragonie. Tak, musiałbym ja wojnę wypowiedzieć, a nie mam tutaj prowincji. Znaczy on ma sojusz z Portugalią, możemy zaatakować przez Portugalię, zerwać mu sojusz Aragonowi z Austrią, czekać aż się skończy trus i zaatakować. Możesz mi sprzedać tą prowincję? To, to co mam w Portugalii? Tak, no bo jeżeli tak, no to wtedy sprzedaż mi tą prowincję, ja zrobię claim, a wypowiem wojnę, bo nie chcę mieć tego. No a nie, bo jestem w trakcie wojny. Czekaj. No to jak skończysz, atakujemy teraz Aragonię, żeby tutaj zerwać ich sojusz z Austrią osobnym pizdilu, bo niestety Pulchny nie gra czysto i wziął sojusz z naszą naturalną ekspansją. <grym> Ej, to może weźmy sojusz z Napolem po prostu. Ej, w sumie? No bo jak oni nas blokują na tym? Ej, no to w sumie tak, no jak nie będą chcieli zerwać, to my nie zerwiemy sojuszu z Napolem, proste. No, na przykład Napol bardzo by chciał ze mną sojusz, gdyby nie wojna. No ja ze mną jeszcze nie, ale już poprawiam z nim. Ale ty możesz wziąć White Peace'a przecież z Portugalią. No tak, no mogę. Tylko muszę im oblegać w sumie. No i wtedy będziesz miał pięcioletniego trusa z tego, to... E, tak, tylko że pamiętaj, żeby mi przekazać te prowincje. Tak, tak, przekażę ci wszystko, no. To więc okupujemy... To, Boże, to jest tak oczywiste, ale ja już dzisiaj nie myślę. E, tak, okupujemy wszystko, przekazujesz mi prowincję, robisz White Peace'a z Portugalią. E, ja trzymam tą wojnę. Ja trzymam tą wojnę, potem e, kończę ją tuż przed zejściem twojego trusa. Tylko Claim Throne'a będziesz musiał zrobić. A, masz Claim Throne'a. Tak, tak, tak. Czy jak się uda, to się wyrobimy. O, cholera! O, cholera! Nie wiem, czy nie będziesz musiał, kurka, tego... Breaking Trusa robić. Bo zauważyłem, że teraz ten, ten, ten typ ma 71 lat, co jest na tronie. 